हेलो नमस्कार दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है जो इशू आपको बजट स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं उसी के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं बजट रेंज स्मार्टफोन लूँगा वो प्रोसेसर के हिसाब से लूँगा जैसे कि आप जानते हो कि बजट रेंज स्मार्टफोन में मीडिया टेक का प्रोसेसर और जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दोनों यूज़ होते हैं तो दोस्तों जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हाल ही में जो भी आप अगर बजट ट्रेन स्मार्टफोन में लगाने की कोशिश करोगे तो वो इतना पावरफुल साबित नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोस्तों जो मीडिया टेक ने काफ़ी बड़ी चीज़ कर दी है काफ़ी अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट कर दिए अपने प्रोसेसर में जिस कारण की जो स्नैप ड्रैगन है उसका प्रोसेसर अगर बजट ट्रेन प्रोसेसर देखा जाए तो वो एक इशू की तरह सामने आता है क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि जो मीडिया टेक ने ए का जो इंटीग्रेशन अपने प्रोसेसर में किया तो वो बहुत ही बड़ी बात है तो दोस्तों इस कारण जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो एक इशू के टाइप में आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई बजट रेंज स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो दोस्तों वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप और जो मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं तो दोस्तों उसी से कुछ इंस्पायर होके आपको बजट रेंज स्मार्टफोन में चीज़ें मिलती है दोस्तों वो जो चीज़ें होती है वो फ्लैगशिप और बजट रेंज स्मार्टफोन में बहुत आने में काफ़ी टाइम लगा लेती है तो दोस्तों जो बजट रेंज स्मार्टफोन है इसी कारण थोड़ा सा मतलब कि डिले महसूस करता है और जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी आपको कमज़ोर देखने को मिलती है दोस्तों डेफिनेटली प्राइस काफ़ी कम होता है लेकिन फिर भी अगर कुछ स्पेशली चीज़ें बनाई जाए बजट रेंज स्मार्टफोन के लिए स्पेशली जो चीज़ें होती है जैसे कि एआई का ऑप्टिमाइजेशन मिड रेंज के कंपैरिजन में साथ साथ में मतलब कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपस में एंड टू टू स्कोर में भी आप जानते हो कि जो बजट रेंज स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी पीछे होते हैं क्योंकि दोस्तों आई नो कि प्रोसेसर काफ़ी कमज़ोर होता है लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका जो बजट ट्रेन स्मार्टफोन इतना ज़्यादा वीक हो वैसे वीक होना एक ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्मार्टफोन में क्या चीज़ यूज़ करते हो अगर मान लो आपका यूज़ मिड रेंज स्मार्टफोन का है और आप बजट ट्रेन स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको वो स्मार्टफोन काफ़ी कमज़ोर पड़ने वाला है आपको टाइम टू टाइम अपने स्मार्टफोन को या फिर रिन्यू करना पड़ेगा जैसे कि रीसेट करके या फिर आपको कोई और स्मार्टफोन लेना होगा तो दोस्तों इस तरह से एक ये भी इशू आपको सामने देखने को मिलता है तो दोस्तों ये दो इशू काफ़ी बड़े इशू हो जाते हैं एक बजट रेंज स्मार्टफोन में दोस्तों अगर आप किसी फ्लैगशिप या फिर किसी बजट रेंज स्मार्टफोन के बारे में बात करते हो तो वो डेफिनेटली कुछ स्टेप्स आगे रहता है लेकिन दोस्तों जो मिड रेंज और अगर आप बात करते हो कि बजट एंड स्मार्टफोन के तो उनमें प्राइस गैप काफ़ी कम होता है क्योंकि दोस्तों मान लो कि आपका स्मार्टफोन टेन थाउजेंड के अंदर आपको बजट स्मार्टफोन मिलता है और आपको फिफ्टीन थाउजेंड के अंदर आपको मिड रेंज स्मार्टफोन मिलता है और दोस्तों जो मिड रेंज स्मार्टफोन होता है उसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी होती है कैमरा वाइज और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर होता है और हर एक चीज़ भी काफ़ी अच्छी यूज़ की जाती है उसमें तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बात करें तो बजट ट्रेन स्मार्टफोन में ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती दोस्तों प्राइस कैप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फाइव थाउजेंड या फिर इसके आसपास रहेगा और दोस्तों इस प्राइस कैप में आपको चीज़ें इतनी अच्छी मिलती है और जो कमज़ोर प्राइस है जैसे कि बजट ट्रेन स्मार्टफोन तो और थोड़ा कमज़ोर आपको देखने को पड़ता है तो दोस्तों इस तरह से कॉम्पिटिशन भी काफ़ी बड़ा क्रिएट कर देता है मिड रेंज स्मार्टफोन तो दोस्तों लोग मैक्सिमम मिड रेंज स्मार्टफोन की ओर बढ़ जाएंगे और दोस्तों ये कुछ रीज़न हो सकता है कि जो स्नैपड्रैगन अपने जो मिड रेंज स्मार्टफोन के ऊपर काम कर कर रहा है ना कि आपका जो बजट एंड स्मार्टफोन है उसके ऊपर तो दोस्तों यही एक ऐसा रीज़न बन जाता है जिससे कि आपको और फ्यूचर में जो मेड इन स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी बिकते हुए और हाल ही में भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन बिक रहे हैं तो दोस्तों यही एक रीज़न है कि मेड इन स्मार्टफोन इतने पॉपुलर हो पॉपुलर हो रहा है दोस्तों हाल ही में जैसे कि आप जानते हो कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और दोस्तों जो आपको बजट रेंज स्मार्टफोन होता है वो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वो हट जाएगा जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स है जैसे कि फोर थर्टी फाइव और फोर फिफ्टी उसके ऊपर अब काम नहीं होगा और काफ़ी चीज़ें दूर हो जाएगी तो दोस्तों इस तरह से ये काफ़ी बड़ा इशू 
मिड रेंज स्मार्टफोन बना रहा है एक बजट रेंज स्मार्टफोन के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हर दिन लाता रहूँगा तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों